Ciao, hi, benvenuti, bentrovati di nuovo sul mio canale e welcome back to my channel. Today I'm going to teach objects in the kitchen part 2. Oggi vi insegnerò oggetti nella cucina la seconda parte. Ho fatto la prima parte, questo è il link. I did the first part of this video and this is the link. And because we have so many objects in the kitchen that keeps coming to mind, I decided to have a part two of, of the vocabulary on kitchen items. E siccome ci sono tantissimi oggetti nella cucina, ho deciso di fare un altro video, ok? Per aggiungere a quelli vocabolari che abbiamo già imparato sui oggetti nella cucina. Ci siamo? Is that okay? Now let's head into this lesson and yeah. Okay. Cutlery. Cutlery. Quando dico cutlery intendo le posate in generale. Le posate in generale. The spoons, the knife, the forks, all together, they are called cutlery. Okay. Le posate. Shopping board. A shopping board. This is a shopping board that we use in our kitchen to shop vegetables, uh, what have you. We don't put the air because it's the air. Okay. A hand towel. Okay. I should go man up and get down the kitchen. People are hand towel. A sieve. A sieve. It's called a pasta. A sieve. This is a sieve. A cooking spoon. This is a cooking spoon. A potato masher. This is a potato masher. Si catch a patata or potato masher. A peeler. This is a peeler. Peeler. A peeler or a vegetable scraper. A vegetable scraper or a peeler. Okay? To peel your vegetables. Per sbucciare, per verdura. A vegetable scraper. A pizza cutter. A pizza cutter or a pizza slicer. Okay, that's the sacosa. A pizza cutter, a pizza slicer. A tablecloth. A tablecloth. We lay a tablecloth on the table before we eat. Okay, we have a tablecloth. We also have a table mat. Quelli piccoli. Okay, non sono the stuff as the water. Sono più piccoli. Table mat. An apron, an apron. This is an apron, an apron that we wear when we're cooking. Che mettiamo quando cuciniamo? Apron. Cooking gloves, cooking gloves so we don't burn our hands. Così non ci scottiamo le mani, mettiamo cooking gloves. Okay? Non ho usato l'articolo perché è in plurale, gloves. Cooking gloves. Okay. A microwave. A microwave where we warm up food or where we warm food items. A microwave. Okay. Then we have an oven. Oven. An oven le forno. An oven. This is an oven. Where we bake. Facciamo la torta, we bake the cake in an oven, for example, in una fase esemplare. A lighter, gentile, a lighter, okay. Drawer, drawer, e cassetti, a drawer. Perché si tira, perché si chiama drawer. Perché praticamente drawer vuol dire tira, tirare, è un verbo. Perciò come sostantivo, drawer. Okay, because it is a drawer. A mug. A mug. When we use to drink our tea or coffee. A mug. This is a mug. A paper towel. A paper towel. If I select a bit of cucina, okay. A paper towel. A toothpick. Toothpick. A tooth. Peak, a toothpick, tooth, peak, tooth, tooth, peak, a coil, tooth, peak, spices, 
These are spices. The Lespezie, spices. A bottle. This is a bottle. Una bottiglia. Può essere, it could be a bottle of water, a bottiglia di acqua, o bottiglia di olio, a bottle of oil, or whatever bottle you have in the house. Just know that the object itself is called a bottle. Basta per sapere che l'oggetto è bottle, ok? A prescindere da quello che è dentro, bottle, bottiglia. A plate rack, a plate rack where we put our plates, ok? The instrument on which we set or arrange our plates is called a plate rack. Quell'oggetto che qui mettiamo, eh, mettiamo in ordine i nostri piatti, a plate rack. A handle, a handle, una maniglia, in generale la maniglia, it could be a door handle, it could be a knife handle, door handle, maniglia della porta, knife handle, uh, la maniglia del, del, del cotello, wooden handle, la maniglia fatta con la legna, wooden handle, iron handle, praticamente con, con il ferro, Iron handle, plastic handle, the mania fatto con la plastica, okay. Is that okay? Handle when you possess a mania, fresher a possess mania. Okay, we could have different types of handle. We we'll just understand that the term, the general term is handle. Basta capire che il nome generico è handle, okay. A tap or faucet. A tap or a faucet. A tap, UK English, in, in the United Kingdom you have, you, you hear tap. In America, instead you hear a faucet. Okay, la differenza è che mentre nel Regno Unito sentiamo a tap. Negli Stati Uniti invece sentiremo a faucet. Riferiscono tutte e due a questo oggetto, okay, rubinetto. Tap or a faucet. And last but not the least, a broom and a dust pan. A broom and a dust pan. Okay? La scopa e la paletta. Per raccogliere eh, le povere. A broom and a dust pan. Is that okay? Tutto chiaro? Now remember to always recycle, try to recycle those vocabulary so you don't forget them. Ricordatelo che dovete usare e riusare e continuate a usare questi vocabolari quando parlate così non, non ve li dimenticate, ok? Per esempio potete fare delle frasi vostre oppure cercate di andare nelle vostre cucine e cercate di, di scrivere tutto quello che c'è là usando uh, il nome in inglese. You can go to your kitchen for example and try to uh, name all the objects using the video okay learning from this video and the previous one you can go to your kitchen and try to name the objects and so it sticks so it remains in the long term memory così avete nella memoria a lunga durata okay now thank you for watching the lesson grazie per avermi seguito oggi and please don't forget to subscribe non vi dimenticate di iscrivervi a questo canale okay because my motto is simplified english Perché la sigla del mio canale è inglese semplificato. Ok? Perciò cercate di iscrivervi. Grazie di nuovo. E bye, ciao. Au revoir.